বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্য সরকারের প্রশংসার পাশাপাশি উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের সাফল্য না পাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কেন্দ্রের টাকা না পাওয়ার প্রসঙ্গ জানিয়ে পাল্টা আক্রমণ সানিয়েছে বিজেপি the number one state in these areas as well. But this year, the state is yet to receive any fund from the center. ছত্রে ছত্রে শুধু রাজ্য সরকারের প্রশংসাই নয় বাজেট অধিবেশনের শুরুতে রাজ্যপালের ভাষণে উঠে এলো কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ রাজ্য সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পায়নি তার উল্লেখ ছিল রাজ্যপালের ভাষণে কিন্তু কেন সেই সাফল্য আসেনি সেই কারণ হিসেবে রাজ্যপালের বক্তব্যে দায়ী করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনাকে more than rupees 11800 crores is spending this has caused great hardship and created major difficulties in meeting the obligations of the state government for the welfare of the common people i hope the center would release the fund soon in the interest of the poor people সম্প্রতি একাধিক কর্মসূচি থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তিনি দাবি করেছেন একাধিক প্রকল্পে বকেয়া টাকা দিচ্ছে না মোদি সরকার এবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণে সেই প্রসঙ্গ উঠে আসায় তা নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি যেখানে নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় পাঁচশো কোটি টাকা ভারত সরকার দিয়েছে সেখানে রাজ্যপাল মহোদয়কে দিয়ে বলানো হয়েছে যে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না এত বড় অসত্য স্টেটমেন্ট কি করে দেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন রেকর্ড সাংবিধানিক প্রধানের মুখ দিয়ে এটা আমরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং লজ্জিত আমি মনে করি রাজ্যপাল যথেষ্ট পণ্ডিত মানুষ অভিজ্ঞ মানুষ প্রশাসনিক দিক থেকে অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ তিনি এই স্পিচ নিশ্চিতভাবে পড়াশোনা করেছেন নিজে পড়েছেন বুঝেছেন এবং বুঝার পরেতেই সত্য তো আছে বলেই তাহলে তিনি কেটে দিতেন বলতে দিতেন না বলতেন যে এই প্রশ্নটা আমি বলবো না রাজ্যপালের সেই ক্ষমতা আছে তারপরেও বিরোধী দলের নেতা যদি এই ধরনের মন্তব্য করেন দুর্ভাগ্যজনক শুধু নয় আমি মনে করি যে বারবার বিরোধী দল নেতা তার নিজের পদের প্রতি অমর্যাদা করছেন এবং তিনি এই 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 রাজ্যপালের সংঘাত আজকে আমরা একটা নতুন পিকচার দেখতে পাচ্ছি নতুন ভাবে দেখতে পাচ্ছি হঠাৎ করে বিরোধী দলের লোকেরা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছে এটা তো রাজ্যপালের বিরুদ্ধে না রাজ্যপালের বক্তব্য মানে হচ্ছে সরকারের সরকারের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে আমরা দেখতাম যে বিরোধী দলের লোকেরা সোজা রাজ্যপালের কাছে গিয়ে নালিশ করতেন তার কারণ হচ্ছে রাজ্য সরকার কোনো কথা শুনছেন না আজকে দাঁড়িয়ে তারা রাজ্যপালের বক্তব্য আটকাচ্ছেন তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে রাজ্যপাল রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের একটা নতুন কোনো ডাইনামিক্স হচ্ছে কি না সেইটা এখন দেখার সব মিলিয়ে রাজ্যপালের ভাষণ ঘিরে শাসক বিরোধী চাপান উত্তর চরমে উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় আশাবুল হোসেন ও অনির্মাণ বিশ্বাসের রিপোর্ট বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে পোস্টার কাণ্ডে পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করল হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ এই ঘটনায় কেউ এখনো গ্রেফতার হয়নি জানিয়ে রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ চলছে সমানতালে বিচারপতি রাজশেখর মান্থার বাড়ির সামনে এবং হাইকোর্ট চত্বরে তার বিরুদ্ধে পোস্টার এবং তার এজলাসের বাইরে আইনজীবীদের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় বুধবার শুনানি ছিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তৈরি করে দেওয়া তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চে সেখানেই পোস্টার কাণ্ড নিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনারেটের রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন বিচারপতিরা আটই জানুয়ারি রাতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বিরুদ্ধে তার যোধপুর পার্কের বাড়ির আশেপাশে এবং হাইকোর্ট চত্বরে একাধিক পোস্টার পড়ে এই প্রেক্ষাপটে সতেরোই জানুয়ারি বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি টি এস শিবাগানাম বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি চিত্তরঞ্জন দাসের বেঞ্চ পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেয় বিচারপতির বাড়ির আশেপাশে এবং হাইকোর্ট চত্বরে লাগানো পোস্টার ছাপানোর জন্য 
কে বা কারা বরাদ দিয়েছিল তা খুঁজে বের করতে হবে তিন বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চে বুধবার জমা পড়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট এদিন সেই প্রসঙ্গে বিচারপতি টি এস শিবাগানা নাম বলেন এই রিপোর্টে আমরা সন্তুষ্ট নই তারপর তিনি রিপোর্ট করে বলতে থাকেন কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের এলাকায় আড়াইশোটির বেশি ছাপাখানা রয়েছে সিপি রিপোর্টে জানিয়েছেন উনচল্লিশটি ছাপাখানার মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বিচারপতি বলেন সিপি রিপোর্টে বলা হয়েছে পোস্টারের কালি ও কাগজ সিএফএসএল কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সিএফএসএল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে পোস্টার এবং কালি থেকে ছাপাখানা শনাক্ত করার পরিকাঠামো তাদের নেই আটই জানুয়ারি রাতে বিচারপতি মান্থার বিরুদ্ধে কুরুচিকর পোস্টার দেওয়া হয়েছিল প্রশ্ন উঠছে তারপর এক মাস কেটে গেল কেন কোনো অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারল না পুলিশ কেন সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের খুঁজে বের করা যাচ্ছে না বিচারপতি টি এস শিবাগানা নাম সিপির রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেন সেখানে বলা হয়েছে যারা পোস্টার লাগাতে এসেছিল তাদের সবাই মাস্ক পরেছিল তাই তাদের শনাক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে রিপোর্টে বলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত সাতটি জায়গায় ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং রিপোর্টে ছজন ব্যক্তির নাম রয়েছে তদন্তের জন্য আরও তিন সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়েছে পুলিশ যদি না ধরে মানুষ ছেড়ে যাবে কারণ বলা উচিত নয় তো বার কাউন্সিলের সভাপতি কে আমি তো ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে শুনে এসছি স্কটল্যান্ড এবং মামাজি এখন মমতা নিজে তাকে সাদে করে হাতে করে অ্যাসেম্বলি ওখানে হাইকোর্টে বসেছেন সেখানে মৌমাজি আর কি হবে পুলিশ তৃণমূল মিলেমিশে এখানে একাকার হয়ে গেছে সেখানে পুলিশকে দিয়ে এই তদন্ত করা সম্ভব নয় গণতান্ত্রিক প্রত্যেকটা ব্যবস্থাকে তৃণমূল ধ্বংস করেছে বিচার ব্যবস্থাকেও তৃণমূল ছেড়ে কথা বলছে না লোয়ার কোর্টে আজকে হাইকোর্ট বলে এ নিয়ে তো আলাপ আলোচনা চলেছে কিন্তু নিচের দিকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট জাজে কি কী অবস্থায় আছেন কোন পরিস্থিতিতে তাদের বিচার প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে হয় সেটা দুর্বিসহ কার্যত সেটা কিন্তু এতটা বেশি আলোচনায় আসছে না এটাও আমাদের সামগ্রিক ক্ষেত্রে একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় একটা আদালতে রিপোর্ট জমা পড়ার কথা সেটা পড়েছে আদালত যে অবজারভেশন দিয়েছেন তাহলে যারা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন তারাও নিশ্চয়ই তাদের যুক্তি দেবেন কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীরা যেভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিকে ব্যক্তি আক্রমণ কুৎসা তার জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে এটা খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয় পোস্টার কাণ্ডে অভিযুক্তরা কতদিনে ধরা পড়বে সেদিকে নজর সবাদ সৌভিক মজুমদার অর্ণব মুখোপাধ্যায় ও শিবাশিস মৌলিকের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ বাংলা ভাগের দাবি নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুক বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পঞ্চায়েত ভোটের আগে গেরুয়া শিবিরকে হুঁশিয়ারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর বিজেপির বিরুদ্ধে দ্বিচারিতা করার অভিযোগে সরব শাসক দল পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপি বামেরা আবার দুপক্ষকেই আক্রমণ করেছে ওরা বাংলায় আলাদা রাজ্য চায় কি না ওরা বাংলাকে ভাগ করতে চায় কি না সেটা পরিষ্কারভাবে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে সামনেই পঞ্চায়েত ভোট এক বছরের মধ্যে চব্বিশে লোকসভা নির্বাচন আর তার আগে উত্তরবঙ্গে ফের মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে পৃথক রাজ্যের ইস্যু রবিবারই কোচবিহারে গিয়ে ফের উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি জানিয়েছেন কার্সিয়াঙের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা এই প্রেক্ষাপটে এদিন পাল্টা আক্রমণের রাস্তায় হাঁটল তৃণমূল বুধবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের জেলা তৃণমূল সভাপতিদের নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ আর সেখান থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুললেন তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী কয়েকদিন আগে দুজনে একসাথে প্রেস প্রেস কনফারেন্স করে ত্রিপুরার ট্রাইবালদের একটা যে দাবি আলাদা রাজ্য তার দাবি তারা নস্বাদ করে দিয়েছেন জানতে চাই যে বিজেপি বাংলার ক্ষেত্রে এক রকম আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আর এক রকম এই দুই চারিত্রটা কেন দু হাজার উনিশের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তৃণমূলকে দু হাজার একুশের বিধানসভা ভোটেও উত্তরবঙ্গে ভালো ফল করেছে বিজেপি তারপর থেকেই উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবিতে সুর চড়াচ্ছেন বিজেপি নেতাদের একাংশ আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বার্লা মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় কোচবিহারে শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেণচন্দ্র বর্মন কার্সিয়াঙের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মারা একাধিকবার বাংলা ভাগের দাবি তুলেছেন এই প্রেক্ষাপটে এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছে তৃণমূল আমাদের চ্যালেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করে আমরা যে 
দাবিগুলো তুলে ধরছি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওদের যদি ক্ষমতা থাকে ওদের যদি সততা থাকে এবং বিন্দুমাত্র সততায় যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে ওরা যেন আমাদের মতনই প্রেস কনফারেন্স করে আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে এগুলো তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের নিয়ে আমাদের অবস্থান খুব পরিষ্কার আমাদের রাজ্যের অবস্থান ইতিমধ্যেই হচ্ছে বলা হয়েছে যে রাজ্যগতভাবে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকুক এটা চাই আর ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা যারা মানুষের চাহিদা এবং প্রত্যাশাকে মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন উত্তরবঙ্গের সম্মান এবং উত্তরবঙ্গের মর্যাদার জন্য তারা কথা বলেছেন বলবেন পরবর্তী সময় কি হবে সেটা সময় ঠিক করবে মমতা ব্যানার্জি বামফ্রন্টকে উৎখাত করার জন্য যে সমস্ত সংস্থা ব্যক্তি এজেন্সি সাহায্য নিয়েছিলেন তাদেরই তখন বিজেপি ব্যবহার করছে আর উদয়ন গুয়ার কেমন পুরো নির্বাচনের আগে দিনাটায় বলেছে যে বিরোধীদেরকে একদম মেরে তাড়িয়ে দিয়ে তারপর বুদ্ধ দখল করতে হবে এই মানসিকতা থাকলে কখনোই যাদের মানসিকভাবে হোক রাজনৈতিকভাবে হোক সংস্কৃতিগত ভাষাগত যাদের মধ্যে একটা উপেক্ষা বা বিচ্ছিন্নতা মনোভাব কাজ করছে তাদেরকে কখনোই সঙ্গে নেওয়া যাবে না কখনো পৃথক উত্তরবঙ্গ কখনো পৃথক কোচবিহার কখনো কামতাপুর পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিভিন্ন সংগঠনের বাংলা ভাগের দাবি ঘিরে ক্রমশ তেতে উঠছে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি সনদ ঝা উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় শুভেন্দু ভট্টাচার্য এ বিপি আনন্দ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বাম শাসিত কেরলের উন্নয়নকেও তুলে ধরতে চাইছে বঙ্গ সিপিএম নেতৃত্ব সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষে সতেরোই ফেব্রুয়ারি হাওড়া ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশের প্রধান বক্তা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এই নিয়ে সিপিএমকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল ও বিজেপি নিয়োগ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা একশো দিনের কাজ ভুড়ি ভুড়ি দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে এই পরিস্থিতিতে আর কয়েক মাসের মধ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রাম বাংলার সেই লড়াইয়ে যেমন এই ইস্যুগুলোকে হাতিয়ার করতে চাইছে সিপিএম তেমনই বামশাসিত কেরলের উন্নয়নকেও তুলে ধরতে চাইছে বঙ্গ সিপিএম নেতৃত্ব পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যে আসছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন পনেরো থেকে আঠেরোই ফেব্রুয়ারি হাওড়ার শরৎ সদনে হবে সিপিএমের ক্ষেতমজুর সংগঠনের জাতীয় সম্মেলন সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারত ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সম্মেলন উপলক্ষে সতেরোই ফেব্রুয়ারি হাওড়া ময়দানে হবে প্রকাশ্য সমাবেশ সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষেতমজুররা তো সবচেয়ে গরিব অংশ সারা ভারতবর্ষে খুব খারাপ অবস্থায় আছে যেমন এবার বাজেটে মূল যে কর্মসংস্থানের জায়গা গ্রামীণ গরিব মানুষের ক্ষেতমজুরে এনআরই জিয়েতে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়েছে খাদ্য সুরক্ষায় খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়েছে মানে গরিব মানুষরা এই কেন্দ্রীয় বাজেটের ফলে খুব অসুবিধা পড়বে কেরলে কিন্তু এই রকম আবাস যোজনার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গভর্নমেন্ট সেখানকার মৎস্যজীবী ক্ষেতমজুরদের জন্য আলাদা বাড়ি করে দিচ্ছেন মেহনতি মানুষ ক্ষেতমজুরদের জন্য অল্টারনেটিভ নিয়ে চলছেন সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই আমরা পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রীকে কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সাম্প্রতিককালে তৃণমূল সিপিএমকে স্পেস দিচ্ছেন তার জন্যই এ ধরনের সংগঠন হবে আর সারা দেশে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন কি না তার জবাব বারবার কৃষকরাই দিচ্ছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তারাই দেবেন পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে বামেরা একটি অপ্রাসঙ্গিক শক্তি হোর্ডিং পোস্টারে ছেয়ে গেছে হাওড়ার শরৎ সদন চত্বর সম্মেলনের প্রস্তুতি তুঙ্গে এমত অবস্থায় পুলিশ এখনো সমাবেশের অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন মোহাম্মদ সেলিম এখনো বৈজাতটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসছেন এখানে এরা চিৎকার করে গণতন্ত্রের ব্যাপার নিয়ে অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত পুলিশ এবং প্রশাসন তারা অনুমতি দিতে রাজি নয় আমরা বলছি কোনো অনুমতির দরকার নেই আমরা জমায়েত করব তাদেরকে এবার সে মতো ব্যবস্থা নিতে হবে এবার সুষ্ঠুভাবে যাতে পরিবহন ঠিক থাকে সেই ব্যবস্থা নেবে না ব্যারিকেড দিয়ে সবাইকে আটকাবে না জল কামান ছুড়বে সেটা প্রশাসন ঠিক করবে একটু সমাবেশ আমাদের হবে এখানে এত উন্নততর মম সরকার ছিল যে সেই বাম সরকারকে বাংলার মানুষ ভুলে গিয়ে একেবারে জিরো করে দিয়েছে অ্যাসেম্বলিতে কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নেই কেরলের মডেল নিয়ে আসলেও এখানে বাংলায় আর বামের কোনো স্থান নেই এখন মোগল এম্পায়ার আসবে না এখন ব্রিটিশ আর আসবে না সেরকম কোনো দিনই আর বাম শাসন আসবে না ভাবছে অনেক কিছু কিন্তু আলটিমেটলি জিরো সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন তার আগে কেরল মডেলকে হাতিয়ার করে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে সিপিএম সেটাই এখন দেখার অর্ণব মুখোপাধ্যায় ও শিবাশিষ মৌলিকের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ